Estamos en la ciudad de Coruña, en el monte de San Pedro. Desde aquí vamos a iniciar una ruta por los sitios más emblemáticos de la localidad, el obelisco Millennium, Riazor, el Orzán, el Matadero, la Domus, los acantilados de la costa. El acuario en Finesterrae. La torre de Rubles. El Castillo San Antón, la Iglesia de Santiago, y hasta aquí la ruta de hoy. Nos vemos en la siguiente. Estamos en la ciudad de Coruña, concretamente en el Monte de San Pedro, considerado uno de los mejores parques urbanos de España. Desde aquí vamos a iniciar una ruta por los sitios más emblemáticos de la localidad para llegar al inicio del camino inglés hacia Santiago de Compostela. Allá vamos. Para bajar del monte de San Pedro recomiendo hacerlo a través de este elevador panorámico o si no, a través de un sendero que está saliendo del parque a mano izquierda. No obstante, si preferís utilizar transporte urbano para ir de un punto a otro, las líneas 3 o 3A. Si venís en coche es fácil, os mantenéis por el paseo marítimo y ya está. El obelisco Millennium. Por el paseo marítimo nos dirigimos a tres de las playas principales de Coruña, que son Riazor, el Orzán y el Matadero. Poco después de la playa encontraremos la cúpula del matadero, que es esto que está aquí. Tenemos dos opciones en este lugar. Podemos seguir por arriba, por el paseo marítimo, con lo que pasaremos por delante de la Domus. O lo que vamos a hacer nosotros, que es una pequeña ruta de senderismo-excursionismo, porque es algo complicada que va por debajo del paseo. Hay una puerta justo después de pasar la cúpula y la cruzamos e iremos por los acantilados de la costa. e iremos a dar a Las Amorosas, una playa de cantos rodados 
En el Acuario Finesterrae o Casa de los Peces podemos contemplar flora y fauna marinas, por ejemplo, tiburones y focas, como si fuéramos submarinistas. Vamos a verlo. Tras salir del Aquarium Finesterrae, nos vamos a dirigir al centro de interpretación de la Torre de Hércules para coger las entradas y subir. Y desde el rey mítico de Galicia, Breogán, seguimos por la costa para ir a la playa de San Amaro y el castillo de San Antón. El Castillo de San Antón hoy día es el Museo Arqueológico e Histórico de Coruña, pero en el siglo XVI, cuando aún se estaba construyendo, protagonizó, junto con toda la zona circundante, una de las batallas más heroicas y épicas de la historia naval, cuando la Armada Invencible inglesa atacó la ciudad y fue derrotada, contra todo pronóstico, por los coruñeses. Y desde el Castillo San Antón nos dirigimos a la Iglesia de Santiago. Ya en la Iglesia de Santiago, donde se inicia la Ruta Jacobea desde Coruña, 
Debéis saber que en la mayoría de los casos no conseguiréis la Compostela porque es necesario hacer 100 kilómetros y desde Coruña a Santiago hay 76. Pero hay dos excepciones por las que sí podemos conseguirlo. Una es estar empadronado en Coruña y en este caso enseñando el DNI obtendremos la Compostela y la segunda opción es saber hecho al menos 25 kilómetros desde Gran Bretaña. 76 más 25, pues son 101 y también conseguimos la Compostela. Y hasta aquí la ruta de hoy. Nos vemos en la siguiente.